ez azért vagyok itt, hogy bármit Nem véleménye arról, hogy egy szuverén állam nem képes kitermelni magának azt az összeget, hogy a közoktatást ellássa? Az egységes diákfront diákjai és tanárok akartak bemenni a Sándor Palotába, a köztársasági elnök hivatalba, mert egy nyílt nap van, és bent akartak tiltakozni elsősorban a státusztörvény ellen. És miközben sorba álltak, egyszer csak megjelent a köztársasági elnök, és oda ment hozzájuk. Megnézzük, hogy legalább jó helyre kerülnek az adóforintjai. Bízom benne, hogy ezt meg előbb, igen, nyilván nem tudok Értékrendű szerintem más, úgyhogy nem biztos, de azért kíváncsi vagyok, hogy mire költött. Örülök, hogy itt vannak és megnézik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Örülök, hogy találkozunk. Jó lenne, hogyha van tenne is az oktatásért, mert körülbelül. Akkor akkor megköszönjük. Mert azt gondoljuk, hogy sajnos ezt nem előre Azért jöttünk, mert szeretnénk felhívni elvileg független Katalin figyelmét arra, hogy álljon ki ő is az oktatásért, úgyhogy lépjen közben a státusztörvénybe, lépjen közben akár a parlamentben, bárhol, ahol a politikus társaival találkozik, és mondja meg neki, hogy az oktatás helyzete romokban és az ország jövőjel tudik rajta. Polóka készült, meg ez nagyjából ezt akartuk bent is elmondani, de közben megérkezett a köztársasági elnök asszony. Elmondják meg, hogy érdelem, hogy önök neki a mondjuk vele. Kíváncsi, Nagyon szépen. sok szempontból problémás a státusz törvény, például, hogy egy tanárt átirányíthatnak másik iskolába. Azt gondolom, hogy egy tanár egy közösséghez tartozik, ez nem egy robot, aki bárhol tud tanítani például. Vagy egy tanár nem nyilatkozhat úgy, hogy, hogy negatívan az oktatással, mondat, hogy, hogy megingassa a közoktatásba vetett hitet. Ez, ez tulajdonképpen mit jelent, hogyha valaki kimondja a problémákat, akkor ő szankcionálható. És ez is benne van a, tört, a törvényben, ugye, hogy hat hónapig 20%-kal csökkenthetik egy tanárfizetését. Szerintem ezek nincsenek rendben, ezek az intézkedések. Nincs is szükség státusztörvényre, nem az fogja az oktatási gép előre vinni, hogy retorziókat alkalmaznak a tanárokkal szemben. Biztos vagyok benne. Ez elijeszti a tanárokat a pályáról, miközben több mint 16 ezer pedagógus hiányzik ma. Egy is Azt voltam. Fel Azért, mert ez a, pont, a minősítés ez nagyon fontos dolog. Az nagyon lényeges, hogy visszajelzéseket kapjunk a munkától. De aki ezt a pontozásos rendszert felállította, az nyilvánvalóan látszik, hogy nem ért az oktatáshoz, fogalma nincs, mit csinál. A másik nagyon fontos a státusztörvényel kapcsolatban. Ha most visszavonják a státusztörvényt, akkor pont ott fogunk tartani, Amiért elkezdődtek az elégedetlenségek, elkezdődtek a sztrájkunk. Tehát semmi nincs megoldva az oktatásban, semmilyen lényegi kérdése. És 2013 óta folyamatosan mondjuk szépen, békésen, tanulmányokban, rengeteg alátámasztással elmagyaráztuk, hogy mi a baj az oktatásban. Senki nem akarta tudomásul venni. És begyűrűzik ez. Például az, hogy öregszik a generáció, akit tanítanak. Mindössze az árok 5 a 30 év alatt. 10 év múlva el fogunk tűnni, akkor ki fog tanítani, mert most fiatalok nem jönnek, mert például ennyi pénzért nem fognak eljönni tanítani. Most, ha elmegyek, ugye munkát keresek, hiszen fölmondtam az oktatásban, elmegyek egy raktárba pakolni. Többet keresek, mint pedagógusként, több diplomával, sok év tapasztalattal, 55 éves vagyok. A képzetlen emberekkel mi lesz? Mi lesz ezzel az országgal, ha nincsenek érdekes emberei? Ebbe kéne belegondolni. Hogy amikor a pedagógus életpálya megszületett, akkor önök még a pályán voltak? Igen. És az a pedagógus életpálya modell, ez egy hatalmas nagy kamu. Az úgy van elrontva, ahogy elkészült. Megírtak egyébként, tök jó ötletek voltak rá, de sikerült azt is tönkre vágni. Tehát valójában ez egy borzasztó nagy hazugság. Hát ez de például. A szabad <coughs> ez azért vagyok, hogy hogy bár nem véleménye arról, hogy egy szuverén állam nem képes kitermelni magának azt az összeget, hogy a közoktatást ellássa, hanem az autóan. Én azzal teljesen én ezt nem több alkalommal el is mondtam, és ez továbbra is egyetértek vele, hogy szerintem is alacsony a pedagógusnak a, soknak a bére, és ezt meg is kellene emelni. EU-s forrásoktól függetlenül ezt eddig is mondtam, most is így gondolom. Akkor Tehát ez ezen én nem egyetértek. Attól, hogy ezt így gondolom, ettől nem fog minden úgy történni ebben az országban. Nem, nem csak bíznek, vagy hogyha 
remélem, hogy jobban ismeri a jogszabályokat a pedagógusokra vonatkozóan, mint a köztársasági elnökre, hogyha ezeket ismeri, akkor szerintem pontosan tudja, hogy mi a mozgás terület ja, köztársasági elnökre. Igen, én most az önnek válaszoltam, de nagyon szívesen meghallgatom az önök véleményét. Azért vagyok itt, hogy meghallgassam önöket, hogyha tudunk kultúráltan beszélgetni, hogy ez egy elindult, akkor azt nagyon szívesen megteszem. Szívesen meghallgatom azt is, hogy önök személyesen mit tapasztalnak a fiatalabb generáció is. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ön azt, mivel tényleg mondja, hogy, hogy a gyerekek ilyet áll ki, akkor tényleg megtenni. És várjuk szeretettel 19-én a tüntetésen. Várjuk, hogy szolgálja a hazáját. Nagyon szeretnénk, hogy ezek a kérdések tárgyalomat tanáljanak el, és átlátható módon. És nem az utcán. És az összes részt a önök a bevonásával. Ja. Hát ez így elég propagandisztikus, hogy itt állunk az utcán, Elég és ahol ereszkedik hozzánk és beszélget. Szeretnénk, hogyha ez valahol a törvénykezésben is megjelenne, és hivatalosan is megjelenne, hogy ez történik. Ne csak egy ilyen szép legyen, hogy ideális hajlandó lereszkedni hozzánk beszélget. Ez jó lenne. Azt mondom, én elfogadom azt, hogy ön nem kedvel engem. Én azt is elfogadom, hogy ön nem kedveli ezt a formát. Maximálisan tiszteletben tartom a véleményét, de szerintem egymás sértegetésével nem megyünk ez előbb. Nem és sértegetés, de ez nem ez sértegetés. De hogyha egy most úgy érzi, hogy én azzal leereszkedem, nem, hogy idejöttem, megszólítottam önöket, igyekeztem őre őszinte érdeklődéssel meghallgatni, hogy mit gondolnak. Ezt tettem mindenjükhoz, így fordultam. Hogyha ön ezt leereszkedésnek ítéli meg, én erről nem tehetek, én szerintem sértő ezt mondani egy másik embernek. Én, én a legnagyobb tisztelettel fordulok ön felé és a többiek felé, és nem értek mindenben egyet. Meg megígéri, hogy nem írja le? Ez a propagandisztikus szerintem, amit most önök tesznek. És én meg egyetlen egy dolgot mondok, hogy szerintem az, hogy itt van rengeteg ember, akik szeretnének bejutni, akik Mi is aláírásért hogy hogy Kérem, Kérem, hogy fogadják el azt, hogy itt vagyok, beszélgetőm, és az viszont komoly talán lenne, hogyha itt most bármit ígéretek várnál. Alapvetően el tudtuk nagyságrendileg mondani azokat a dolgokat, amiket bent is el akartunk mondani, és át akartunk venni. Viszont még mindig nem sikerült ígéretet arra, hogy nem fogja aláírni a stát. Köszönöm, hogy ezt az információt. Ne haragudjon, ez tényleg komolytalan. Ettől lett komolytalan ez a beszélgetés.